హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తారక్ క్లాక్స్ తాత్విక బర్త్డే రొటీన్ కాకుండా కొంత డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేద్దామని ఫ్రెండ్స్ రోజు రొటీన్గా తాగి తినేది కదా సో ఇట్లా కాకుండా ఫ్యామిలీతో అవుటింగ్కి వెళ్ళి ఒక లంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాను లంచ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉండాలని ఇండియాలోనే రిచెస్ట్ లంచ్ ఎక్కడ అంటే ఫలక్నామా ప్యాలెస్ తాజ్ ఫలక్నామా ప్యాలెస్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ హెడ్ ఉంటుంది సో ఎన్ని ఆరు నుంచి అనుకుంటా ఉన్నా కానీ ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు రెండు వేల ఏడు నుంచి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ హంట్ అనమాట ఇది సో అన్నీ కుదిరే తత్తుగానికి హాఫ్ టికెట్ ఆరు గానికి ఛార్జ్ లేదు ఆ బిల్లో టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కాంప్లిమెంటరీ డ్రింక్స్ ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసి లంచ్ ఏర్పాటు చేస్తాం లంచ్ కూడా స్పాన్సర్ తత్తుకి అంటే సుశాంత్ యుఎస్ నుంచి రిటర్న్ వచ్చి అన్న ఫ్యామిలీతో లంచ్ ప్లాన్ చేసా కదా నేను బుక్ చేస్తా అని చెప్పాడు సరే వాడి మనసు వాడి కాదని లేక వెళ్ళాం చూసారు కదా అన్నీ రాజుల కాలం అంటే నిజాం వాళ్ళు ఎలా ఎలాంటి డిషెస్ వాడారో తినటానికి కానీ ఫోక్స్ కానీ వాటర్ కంటైనర్లు కానీ షాప్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళ వాళ్ళ కాలం నాటివి ఆ ప్లేట్స్ కూడా తర్వాత తినేటప్పుడు తీసేసారు వేరే విషయం నార్మల్ ప్లేట్లు పెట్టారు నార్మల్ పబ్లిక్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రారు మ్యాక్సిమం ఫారినర్ ఎంబర్ ఎంబాసిడర్స్ మామూలు బయట బయట దేశాల వాళ్ళు ఇతర స్టేట్స్ వాళ్ళు వచ్చి స్టే చేస్తారు మినిమం టూ ల్యాక్స్ రెంట్ ఉంటుంది రూమ్ లో స్టే చేస్తే కాంప్లిమెంటరీ ఓన్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది లంచ్ అనేది ఛార్జ్ చేస్తారు సో ఇది డైనింగ్ అంటే మామూలుగా మెనూ ఇది ఇది షెఫ్ చాయిస్ మెనూ అంటే డిఫాల్ట్గా వాళ్ళు ఒక కొన్ని ఐటెం చూజ్ చేసుకొని అవే వన్ బై వన్ సర్వ్ చేస్తారు ఇవన్నీ సర్వ్ చేస్తారు వన్ బై వన్ ఇవే ఉంటాయి కదా దీంట్లో స్టాండర్డ్ మెనూ అంటారు దీన్ని లేదు మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పుకోవాలంటే అలా కాట్ అంటారు అలా కాట్ అంటే మనకి చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏం కావాలో అవే చెప్పుకుంటే దాని డిఫరెంట్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఇది ఫిక్స్డ్ అనమాట సెవెన్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ జిఎస్టి సో అవే ఐటమ్స్ ఇస్తారు స్టాండర్డ్గా వన్ బై సర్వ్ చేస్తారు ఇవి స్టార్టర్స్ పన్నీర్ చికెన్ మటన్ సంబంధించినవి ఇవి ఇవే ఐటమ్స్ ఉంటాయి వెల్కమ్ ఒక సూప్ ఇచ్చారు వీటికి డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెట్టారు ఇవే కానీ నేమ్స్ వేరు వేరు పెడతారు వాళ్ళు ఇష్టమే ఇష్టం ఇది కాంప్లిమెంటరీ ట్రాఫ్ కానీ మోస్ట్లీ ఒక టేబుల్కి ఫోర్ టు ఫైవ్ మెంబర్స్ సర్వ్ చేస్తారు ఆ ఒక్క పూటకి మనం రాజులా అనిపిస్తుంది అంటే ఇది చూసి ఐస్ క్రీమ్ అనుకున్నాము కదా కాదండి ఇది సోబట్ అంటారు అంటే మధ్యలో డిష్కి డిష్కి మధ్య ఉన్న టేస్ట్ ఆ టేస్ట్ బటన్స్ అన్ని న్యూట్రల్ చేస్తారన్నమాట రంగు రుచి వాసన ఏమి ఉండదు మనం అంతకుముందు వేరే తిన్నాం కదా వేరే ఫుడ్ మెయిన్ కోర్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు అది తీస్తారు అది తింటా వల్ల ఏమవుతుందంటే అంతకుముందు ఉన్న ఆ టేస్ట్ బర్డ్స్ ఉన్న అంతా వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ న్యూట్రల్గా ఉంటుంది నాలుగు అనేది లోపల ఐస్ క్యూబ్ ఉంది చూస్తుంది ఎందుకు చల్లగా లోపల ఐస్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయి సో ఇదండి అది సోబాట్ హియర్ ఈజ్ మెయిన్ కోర్స్ నాన్స్ బటర్ నాన్స్ రోటీ పుల్కా మన ఇష్టమే మనం చేసుకోవచ్చు దానికి చికెన్ కర్రీ పప్పు ఇచ్చారు టూ ఐటమ్స్ ఏదైనా చూజ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ప్రతిదానికి డిషెస్ మారుస్తూనే ఉంటారు వచ్చే వాళ్ళు వస్తూనే ఉంటారు సరి చేస్తూ సరి చేస్తూ ఉంటారు ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ అట్మాస్ఫియర్ ఆ మ్యూజిక్ ఆంబియన్స్ వాళ్ళ సర్వీస్ నా పోతో నా భవిష్యత్తు ఇది నార్మల్ ఏదంటే మనము రెగ్యులర్గా వెళ్తాం కానీ కూడా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వర్త్ అంతే హార్డ్లీ 
కానీ ఆ యాంబియన్స్ ఉన్న లొకేషను దాని యొక్క యాన్సిస్ హిస్టరీ తప్ప అంత వర్తంగా ఫుడ్ కోసం వెళ్తే డిజాస్టర్ దానికంటే ప్యారడైజ్కి వెళ్ళి ఇంకా వంద రూపాయలు పెట్టి ఏ నారాయణ వైఫ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెట్టి మటన్ మీద దూమ్ దామ్ ఉంటుంది కాకపోతే ఆ లొకేషన్ వైజ్గా దానికి ప్రయారిటీ ఉంటుంది అంతే రండి అదే కర్రీ మెయిన్ కర్రీ ఇంత పప్పు వేసారు ఇంత చికెన్ హాయిగా మినర్ కాకపోతే ఎయిటీ రకాల ఎయిటీ ఐటమ్స్ ఉంటాయి లైవ్ కిచెన్ ఉంటుంది చికెన్ మటన్ ఫిష్ రొయ్యలు అన్నీ ఉంటాయి నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయిపోతుంది కాకపోతే ఏదో స్పెషల్గా గుర్తుండాలి ఎమర్బులుగా ఉండాలని చెప్పేసి ప్లాన్ చేస్తాం నాట్ బ్యాడ్ అంటే మేము లంచ్ టైంకి వెళ్ళి ఫోర్ వరకు ఉన్నాం ఈవినింగ్ ఫోర్ వరకు ఉన్నాం కాబట్టి మిగతా ప్యాలెస్ విజిటింగ్ కానీ ఇది డిజర్ట్స్ కుర్బానికా మీటా తర్వాత డబల్ కా మీటా రెండు రకాల ఐస్ క్రీమ్స్ అన్లిమిటెడ్ అండి ఇవైతే అన్లిమిటెడ్ ఏమైనా చెప్పుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం కాకపోతే అంత ఫుడ్ కోసం వెళ్ళడం అనేది అంత బర్త్ కాదు జస్ట్ ఒక డిఫరెంట్ ఫీల్ అది బర్త్డే సెలబ్రే ఏంటి సెలబ్రేషన్ అడిగారు బర్త్డే పాపది అన్నాను వాళ్ళే కేక్ అరేంజ్ చేశారు ప్లేట్లో థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మేము మర్చిపోయాం యాక్చువల్గా వాళ్ళే అరేంజ్ చేశారు ముత్తు అని నా ఫ్రెండ్ తను త్రీ ఇయర్స్ అక్కడ పలక్ నామ్లో ఎస్ఐ చేశాడు సో ఆ ఉన్న ర్యాపోతో మనకి అరేంజ్మెంట్స్ కొంత స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్స్ అయ్యాయి మన కాంప్లిమెంటరీస్ కానీ కేక్ కానీ బిల్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కానీ తత్తు కానీ బిల్ లేకుండా ఆరు గానికి మామూలు తత్తు కానీ ఫుల్ బిల్ వేస్తారు ఆఫ్ వేస్తారు ఆరు గానికి బిల్ లేదు త్రీ ఇయర్స్ దాటితే బిల్ ఉంటుంది త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అది లేదు డిస్కౌంట్ చేశారు ఒక ఆరేడు వేలు డిస్కౌంట్ అయింది ఎనివే ఇలా గడిచిపోయి తత్తు కానీ బర్త్డే ఆరుగా మా ఎక్సైట్ అవుతుంది నేను కట్ చేస్తాను నేను కట్ చేస్తాను అని 